Avenz giải bài tập full môn soạn văn hay nhất học live stream miễn phí tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu vào thư viện Nam tải ngay Avenz giải Hello, xin chào tất cả các bạn. Cô là Linh và hôm nay cô rất vui có thể tiếp tục đồng hành với các bạn trong video bài giảng tiếng Anh chương trình lớp 9. Và như các bạn đã biết là chúng ta vẫn đang dừng chân tại Unit 7 có chủ đề là Recipes and Eating Habits là về các công thức nấu ăn cũng như là các thói quen ăn uống của chúng ta. Chúng ta đã đi qua được gần như là một nửa chặng đường rồi đúng không ạ? Là chúng ta đã học xong phần Getting Started này, A Closer Look 1 and 2. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thứ tư có tên là communication và trong phần bài thứ tư communication này thì chúng ta sẽ cùng nhau học thêm những cái từ vựng thêm liên quan đến chủ đề ngày hôm nay nhé chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần extra vocabulary nào là những từ vựng thêm và đầu tiên cô đã cho các bạn ra đây là những cái từ vựng trong phần từ vựng thêm này rồi từ đầu tiên từ này hơi lạ một tí đúng không từ này các bạn nhìn thấy đây có một cái dấu ở trên này nó là một từ bắt nguồn từ tiếng pháp nên mình sẽ đọc từ này đó là pureed pureed là say nhuyễn này từ thứ hai đó chính là từ salad salad là hành khô là củ hành củ hành khô này nó khác với ăn miền nhá ăn miền là củ hành to ấy giống kiểu hành tây của mình ấy còn từ salad à, sorry salad salad này là hành khô là củ hành mà bố mẹ chúng ta hay dùng để phi hành lên ấy trước khi xào một món gì đó từ thứ ba đó là từ garnish Garnish này ở đây nó là động từ, nó có nghĩa là trang trí nhưng từ này nó cũng là trang trí như từ decorate chẳng hạn Nhưng từ decorate các bạn có thể dùng trong từ trang trí phòng ốc này, trang trí nhà cửa, trang trí xe Thì từ garnish này nó dùng là trang trí trong món ăn Rồi đến từ thứ hai từ Q, Q là miếng, nhưng miếng là hình vuông, hình lập phương ấy Và từ thứ ba đó là tender, tender tính từ nó nghĩa là mềm rồi đây là tất cả những từ vựng chúng ta cần học trong phần extra vocabulary ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên trong phần communication này để xem là bài tập đầu tiên này nó đưa đến đưa đến chúng ta với cái gì và nó có liên quan gì đến với chủ đề ngày hôm nay nhá rồi cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với, 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 với bài tập đầu tiên nào ok bài đầu tiên là look up the pictures answer the questions là Nhìn vào, sorry, là nhìn vào bức tranh sau đây và trả lời các câu hỏi sau Ok, can you look at the pictures nào? Câu hỏi đầu tiên là Can you guess the name of the dish in the pictures? Là bạn có thể đoán được tên của món ăn trong cái bức tranh này không nhỉ? Ở đây các bạn nào đoán được tên trong bức tranh này không? Tên món ăn Lần đầu tiên cô nhìn thì cô thấy hơi khó đoán bởi vì cô chưa Cô chưa từng ăn món nó trông như thế này bao giờ Và các bạn nhìn đây các bạn cũng không đoán được đúng không? Và cô cô phải lên Google search để cô đoán xem món này là món gì Và tên của món này đó chính là pumpkin soup Là một món soup bí ngô Rồi, bây giờ sẽ cùng nhau à biết được món này là món pumpkin soup rồi Bây giờ sẽ cùng nhau đến câu hỏi số 2 Xem là người ta hỏi mình liên quan gì nhá What do you think the ingredients are for the dish? Là chúng ta đã biết món này là món soup bí ngô rồi Thì chúng ta có thể đoán được xem là Chúng ta cần những nguyên liệu nào để làm cho cái món ăn này hay không? Thì vì là súp bí ngô mà đây là những cái nguyên liệu mà cô nghĩ sẽ dùng trong món này Chỉ dựa vào tên của nó thôi Đầu tiên là pumpkin vì là súp bí ngô mà các bạn thì chúng ta phải có bí ngô rồi chứ đúng không? Thứ hai đó là salad Salad là hành khô vì cô thấy có mấy miếng hành khô rắc lên phía trên này Salt ở đây là muối vì cô nghĩ là nấu ăn thì chắc phải có muối Và thứ ba Thứ tư đó từ celery là là cần tây Rồi đây là bốn cái bốn cái gì nhỉ? bốn cái nguyên liệu mà cô nghĩ Cô dựa trên cái tên nó là món pumpkin soup Để cô nghĩ ra là À món này gồm bốn cái nguyên liệu này Nhưng thực ra nó có phải bốn nguyên liệu này hay không Để chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập Đến với câu tiếp Đến với bài tập thứ hai Để mình xem là Mình sẽ nghe bài, làm bài tập thứ hai để xem là cái việc chúng ta dự đoán những cái nguyên liệu ở đây có bao nhiêu cái nguyên liệu ở đúng mà chúng ta phải có hoặc là chúng ta thiếu những nguyên liệu nào nhé Rồi các bạn sẽ cùng nhau đến bài tập số 2 nào Now listen to the first part of the talk where me is presenting how to prepare the ingredients Check your answers Nào bây giờ lắng nghe cái đoạn đầu tiên của bài nói chuyện này Cái bài mà mi bắt đầu diễn tả thuyết trình về cái mà bắt đầu những cái bước để chuẩn bị nguyên liệu và mình sẽ check 
lại cái đáp án của mình Bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe cái bài audio mà bạn Mi bạn ấy nói về cái món pumpkin soup là cái bạn món uh, soup bí ngô này Và chúng ta sẽ nghe xem là ở trong đấy người ta cần những nguyên liệu gì Và những cái nguyên liệu mà chúng ta đoán được ở đây nó đúng hay là sai, nó thừa hay là thiếu nguyên liệu nào nhá Giờ các bạn sẽ cùng nhau nghe audio nào Part 1 Pumpkin soup is my family's favorite soup We usually have it for breakfast with some slices of bread It's quick and simple to cook The ingredients are A kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt. Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves. All right. Vừa rồi là các bạn và cô đã cùng nhau nghe bạn audio mà bạn Mi bạn thuyết trình về món ăn này rồi đúng không? Và các bạn nghe thấy là nó có gồm những nguyên liệu nào nhỉ? Và đây là những nguyên liệu mà cô đã nghe thấy khi bạn Mi bạn nói đến xem chúng ta thiếu nguyên liệu nào nhá. Đầu tiên nó là pumpkin. À, chúng ta có pumpkin là có bí ngô. Cái này biết rồi mà nó tên là pumpkin soup thì làm sao nó không có bí ngô được đúng không? Thứ hai đó là từ celery, chúng ta có đây rồi. Thứ ba là salad. Salad là hành tây chúng ta cũng có rồi Chúng ta thiếu cái gì nhỉ các bạn? Short, muối chúng ta có rồi Chúng ta thiếu butter and cream À thì ra là cái món nó súp bí ngô này chúng ta còn cần phải Cần có bơ và cần có kem nữa Thì đây là tất cả những cái nguyên liệu để cần thiết để làm lên món ăn này Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập phần B của bài 2 Để xem chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái Cụ thể hơn việc chuẩn bị món ăn này một cách cụ thể hơn nhé so, listen to the first part of the talk again. Phil explain with a word and phrase. Là bây giờ tôi sẽ cùng nghe lại cái đoạn nói chuyện vừa rồi và cùng điền điền vào trong cái phần này điền một từ hoặc là một cụm từ vào trong những cái từ chỗ có trống này. Ở đây người ta chia thành hai hai bảng hai hai đoạn khác nhau. Đoạn đầu tiên đó là ingredients là về những nguyên liệu để làm món ăn này. Đoạn thứ hai đó là preparation là những cái bước chuẩn bị để làm cho cái món ăn này. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau nghe lại đoạn hội đoạn audio này nhé. Part 1. Pumpkin soup is my family's favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It's quick and simple to cook. The ingredients are a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt. Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves. All right, bây giờ cô và các bạn đã cùng nhau nghe đoạn audio này hai lần rồi đúng không? Và cô nghĩ là các bạn cũng đã nghe thấy rõ hơn lần đầu tiên rồi. Và để các bạn có thể hiểu rõ hơn đoạn audio này nữa thì cô sẽ show lên cái phần script của đoạn audio này và cô sẽ đọc và dịch cho các bạn nghe. Rồi, phần audio script ngày hôm nay. Đầu tiên là pumpkin soup is my family favorite soup. Bạn Mi bạn ấy nói là cái món um, soup bí ngô này là một cái món mà cả nhà bạn ấy ưa thích. We usually have it for breakfast with some slices of bread. Nhà bạn ấy Chúng tôi này, gia đình của tôi thì thường ăn nó vào bữa sáng này với một vài miếng, một vài lát bánh mì It's quick and simple to cook Nấu nó thì rất là nhanh và đơn giản The ingredients are a kilo of pumpkin Two salads, two sticks of celery, two tablespoons of butter Two tablespoons of fresh cream and a pinch of salt Nguyên liệu của nó là một cân bí ngô này Hai củ hành này, hai củ hành khô này, hai hai nhánh hành cần tây này, hai cái thìa canh butter là gì nhỉ? Hai cái thìa canh bơ, hai thìa canh fresh cream là kem tươi và một ít muối. Before cooking, fill the pumpkin and chop it into cubes. Trước khi nấu là bắt đầu mình phải lột vỏ cái lột vỏ cái củ với cái cái quả bí ngô ra này và thái nó thành hình các hình vuông peel the salad and slice them là chúng ta phải vỏ bóc vỏ hành và bắt đầu thái hành ra next wash the celery and remove the leaves là bắt đầu rửa cần tây và bắt đầu 
bỏ lá đi Rồi đây là tất cả những cái gì mà bạn My bạn nói trong phần đầu tiên của đoạn audio Là bạn ấy giới thiệu về việc là cái món pumpkin soup này là một cái món ưa thích của gia đình bạn ấy Và bạn ấy đã đưa cho chúng ta biết là những nguyên liệu để làm cái món này Và những trước khi làm thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì Và giờ nó sẽ cùng quay lại cái bài ý B này Để xem là mình cùng điền vào chỗ trống nhá Rồi đầu tiên là ingredients là về nguyên liệu chúng ta cần bao nhiêu cái pumpkin, bao nhiêu cân bí ngô nhỉ các bạn? Đó chính là 1 kg or 1 kg of pumpkins là một cân bí ngô này. Chúng ta cần bao nhiêu củ hành tây đây? À củ củ hành khô đây các bạn. 2 salad and bao nhiêu cọng? Bao nhiêu cọng cần tây? Is it 2 sticks of celery? Và bây giờ bây giờ đến cái phần quan trọng đó là bao nhiêu một lượng bao nhiêu butter là bơ chúng ta cần có table tablespoon or teaspoon trong bạn bài của bạn mi bạn ấy nói là we need a two tablespoon of butter là hai thìa canh bơ và two tablespoon of fresh cream cũng là hai thìa tương đương là 30 ml cái um, kem tươi và bao nhiêu muối nhỏ một nhiều a handful of salt or a pinch of salt là một lượng muối bằng bằng nắm tay của mình hay chỉ là một nhúm muối nhỏ thôi thì cái này đó chính là a pinch of salt là chỉ là một ít muối nhỏ thôi rồi chúng ta đã cùng làm xong phần ingredients là phần về nguyên liệu để làm cái món gì đây nhỉ món nó súp bí ngô này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đến phần chuẩn bị Preparation là đầu xem cái mức cái công đoạn chuẩn bị này chúng ta cần phải thực hiện những bước nào nhá. Rồi preparation đầu tiên chúng ta làm gì với pumpkins nhỉ? Đầu tiên chúng ta phải gọt vỏ cái cái quả bí ngô này ra. Peel the pumpkins and tiếp theo là phải làm gì bí ngô thành từng miếng. Chop it into cubes là thái bí ngô thành từng miếng. Rồi thứ hai đó là gì nhỉ? Chúng ta cũng phải làm gì với hành khô nào? Cũng phải peel the salad là cũng phải lột vỏ hành khô ra and slide them là lột vỏ hành khô ra này chúng ta phải thái lát ra nữa tiếp theo nào wash the celery and remove the chúng ta phải rửa cái là cần tây xong chúng ta phải bỏ cái gì đi các bạn bỏ the leaves là bỏ lá đi rồi đây là bài ý B chúng ta đã cùng nghe phần đầu tiên và cùng hoàn thành xong bảng về nguyên liệu và bảng về các bước chuẩn bị giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến bài tập số 3 nào cũng là một bài liên quan đến món pumpkin soup của chúng ta ngày hôm nay. Read the steps to make the dish. Rearrange them into correct order. Là đọc các bước để làm cái món ăn này và sau đó sắp xếp lại theo từng các bước này theo một thứ tự chính xác. Giờ bây giờ chúng ta có bước đầu tiên. Add the cream and simmer for two for two 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 three minutes. Là cho cái gì đấy nhở? Cho kem này và om nó khoảng từ 2 đến 3 phút Heat the butter in a deep pan Add the salad Salad and celery and stir fry for a few minutes Là làm nóng bơ trên một cái chảo sâu này Cho hành khô này với cần tây vào xong bắt đầu xào trong trong một vài phút Peril, sorry Puree, puree the soup in a mixer until it's smooth. Là nó sẽ xay nhuyễn cái soup này ở trong cái máy trộn đến tận khi nào nó nó mềm nó nhuyễn ra thì thôi. D là for the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Là để cái bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng trang trí nó với một cái vài lá cần tây. Thì E nào, add the pumpkins and stir fry for the few more minutes. Là cho thêm cái cho thêm gì đây nhỉ? Cho thêm cái bí ngô vào này và bắt đầu xào nó trong vòng một vài phút nữa. Add 750ml of water là cho 700ml nữa. And a pinch of salt là một tí muối, một nhúm muối thôi. And cook it until the pumpkin is tender. Ăn nấu đến tận khi mà cái bí ngô này nó mềm ra. Cool it for 10 minutes là đợi nó nguội trong vòng 10 phút Rồi vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đọc các bước để làm cái món pumpkin soup là cái món soup bí ngô này Và cái những cái bước này nó có được để cho cái correct order là cái thứ tự đúng không các bạn Không và nó đã bị xáo trộn đi rồi Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta phải 
làm thế nào nhở? Phải sắp xếp nó lại theo một cái trình tự đúng để có thể làm ra một món ăn hoàn hảo nhất. Right. Vừa rồi và đây là các bước để có thể làm một ra một món súp bí ngô hoàn hảo. Tuy nhiên ở trong các bạn thấy là các bước này có được sắp xếp theo một thứ tự đúng không nhở? Các bước này nó vẫn đang bị xáo trộn lại với nhau và không theo một thứ tự nào cả. Thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải sắp xếp nó theo một thứ tự mà các bạn thấy là đúng và chúng ta sau đó nó sẽ nghe một đoạn hội thoại là đoạn thứ hai của cái đoạn audio và bạn mi nên là bạn mi sẽ đưa ra chia sẻ ra các bước để làm cái món ăn này thì theo như bài thì người ta sẽ yêu cầu các bạn là làm bài này trước và nghe đoạn audio và lại quay lại check lại các đoạn án của bài này thì cô sẽ giúp để các bạn rút ngắn thời gian để chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn audio lắng nghe đoạn audio về cái đoạn thứ hai của bài nói chuyện và để cùng nhau và trong khi sau khi lắng nghe đoạn audio đấy và các bạn có thời gian để sắp làm bài 3A và chúng ta sẽ cùng nhau quay lại để chữa bài này thì chúng ta sẽ có đỡ tốn thời gian nhiều hơn rồi. Và cô sẽ mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nào. Part 2. Here are the steps to make the soup. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes. Add 750 milliliters of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes. Puree the soup in a mixer until it is smooth. Add the cream and simmer for two to three minutes. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Pumpkin soup is very healthy. It's a good source of fiber, minerals, and vitamins, especially vitamin A. If you eat this soup regularly, you can improve your eyesight and protect yourself from certain cancers. Alright, vừa rồi là các bạn đã cũng cùng nhau lắng nghe đoạn audio phần 2 rồi đúng không? Là phần mà nơi bạn Mi giới thiệu cho chúng ta là các bước làm món các ra món pumpkin soup là cái soup bí ngô là như thế nào? Thì trong quá trình nghe thì cô tin là có một số bạn nghe vẫn chưa rõ ra ý hoặc là nghe từ này không rõ từ kia chưa rõ chẳng hạn thì cô sẽ đưa cái phần script của đoạn audio lên và cô sẽ cùng nhau đọc và dịch cho các bạn nhé. Ok, rồi đây là phần script của đoạn audio. Here are the steps for making for to make soup. Là đây là các bước để làm ra cái món soup này. Đầu tiên là heat the butter in the deep pan, add the salad and celery and stir fry for a few minutes. Là bắt đầu tiên là mình làm nóng bơ lại trên một cái chảo sâu, sau đó cho hành khô này và cho cần tây vào và xào trong một vài phút. Add the pumpkin and stir stir fry for a few more minutes là cho thêm bí ngô này và xào thêm một vài phút nữa. Add add what? 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cook it for cook for 10 minutes là cho 700 ml nước và một chút muối và nấu đến tận khi mà cái bí ngô của chúng ta mềm ra rồi và để nguội trong vòng 10 phút. Puree the soup in the mixer until it's smooth. Là nó bắt đầu xay nhuyễn cái cái soup này ở trong cái máy xay và đến tận khi nó xay nhuyễn rồi thôi. Tiếp theo là add the cream and simmer for two and three minutes. Là được. Xong rồi chúng ta sẽ cho thêm kem này và on thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves. Là để cái để đến bước cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ trang trí nó với một vài cái lá của lá cần tây. Rồi, đây là những cái gọi là các bước để làm ra món pumpkin soup là cái món soup bí ngô này. Sau khi nói đến các bước làm soup bí ngô này thì bạn mi bạn vẫn nói tiếp một đoạn nữa. Đoạn nữa ở đây đó chính là cái benefit là cái lợi ích của món soup bí ngô này mang lại cho chúng ta. Rồi chúng ta cùng đọc xem lợi ích của món soup bí ngô này là gì nhé. Pumpkin soup is very healthy. It's good source of fiber fiber and minerals and vitamins especially vitamin A. If you eat this soup regularly, you can improve your eyesight and protect yourself from certain cancers. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Um, soup bí ngô là một cái rất là một thức ăn rất là healthy là thức ăn rất là tốt cho sức khỏe này. It's good source of fiber. Nó là một cái nguồn 
gọi là nguồn rất là tốt chất xơ rất là tốt này minerals là chất khoáng này và các nguồn vitamin nữa đặc biệt là vitamin A nếu mà bạn ăn cái món súp này thường xuyên ấy thì bạn có thể nâng cao cải thiện cái khả năng eyesight là cái tầm nhìn của mình và bảo vệ bản thân khỏi những một số cái bệnh ung thư nhất định rồi vừa rồi cái đoạn thứ hai này là bạn My đã chia sẻ chúng ta các bước làm ra món pumpkin soup cũng như là lợi ích của món này là gì bây giờ mình sẽ cùng quay lại bài 3 a để xem là các bước để thực hiện cái món pumpkin soup này gì là gì sau khi chúng ta đã nghe bài này rồi nhá ok step to make the dish đầu tiên là các bước đầu tiên để làm cái món này là gì nhở heat the butter đầu tiên nó sẽ là ý b này Heat the butter in the tape pan, add the salad and celery in the stir fry for few minutes. Đầu, bước đầu tiên đó là ý B. Bước thứ hai đó là ý E là cho sau khi mà làm nóng chảo này, làm nóng chảo bơ này và cho hành khô này, cho cần tây vào và xào trong vài một vài phút thì tiếp theo là chúng ta sẽ cho ý E là cho bí ngô vào và bắt đầu xào thêm một vài phút nữa. Đến bước số 3 đó chính là ý F là cho 750 ml nước và cho một chút muối xong nấu đến tận khi mà cái món cái bí ngô nó mềm ra và để nguội cái món súp này trong vòng 10 phút. Ý step 4 là bước 4 nào. Puree the soup có nghĩa là bắt đầu xay nhuyễn cái súp này ra trong cái máy xay đến tận khi mà nó nhuyễn ra thì thôi. Rồi đến ý đến bước 5 là ý A là bắt đầu cho kem này bắt đầu om trong vòng 2 đến 3 phút. Đến bước 6 là bước cuối cùng rồi đấy ạ. For the finishing touch là để bước cuối cùng thì chúng ta sẽ garnish with, with some celery leaves là chúng ta sẽ gì nhỏ trang trí chúng với một cái vải lá cần tây rồi ok vừa rồi là cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành bài 3 a cũng như là nghe lại vào trong phần bài 3 b giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3 c nhé listen to the second part again what are healthy benefits of this là nghe lại cái đoạn 2 này một lần nữa và đâu là những cái lợi ích về sức khỏe mà cái món ăn này mang lại thì có nghĩa là chúng ta đã nghe bài này hai lần rồi và chúng ta cũng không cần thiết phải nghe một lần nữa vì có nghĩa là các bạn cũng có thể nhớ xương xương được là à cái lợi ích của cái món này là gì rồi đúng không và cùng nhau đi cùng các bạn cùng cô xem lợi ích của món này là gì nhá rồi món này đầu tiên là benefits of this dish là cái lợi ích của món ăn thì đầu tiên lợi ích của chúng ta có thể thấy đó là a good source of fiber minerals vitamins especially vitamin A là một nguồn cung cấp rất là dồi dào chất xơ này, chất khoáng này và các loại vitamin và đặc biệt là vitamin gì đấy các bạn? Vitamin A. Và ngoài cái việc là có nguồn cung cấp các chất này như thế thì nó còn giúp các bạn làm gì nữa nhỉ? Improve your eyesight là giúp các bạn cải thiện tầm nhìn and protect yourself from a certain from certain cancers. Là giúp các bạn bảo vệ chính bản thân mình khỏi một một số các bệnh ung thư mà ung thư đặc biệt, ung thư cụ thể nào đó. Rồi và đây chính là những cái lợi ích của của việc gì các bạn? Của việc cái món pumpkin soup đã mang lại. Nó đầu tiên nó là một cái nguồn chất dinh dưỡng rất là tốt này về có vitamin này, có chất khoáng này, có chất xơ. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta nâng cao tầm nhìn này và giúp chúng ta bảo vệ khỏi các bệnh ung thư nữa. Rồi, cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 3 rồi. Giờ chúng ta cùng nhau đến bài số 4 nào. Ok, bài số 4 này là work in groups. To a dish you like, discard its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper. Cái bài này là gì nhỉ? Làm việc theo nhóm này, chọn một món ăn mà bạn thích. Chúng ta sẽ bàn về việc các nguyên liệu làm ra chúng này, chuẩn bị như thế nào và các bước để nấu cái món ăn này và viết cái ideas, viết cái bài, cái ý tưởng các bạn trong một tờ giấy rất là lớn Ok, các bạn nhìn vào đây, nhìn vào ảnh này cũng đã biết món ăn cô định nói đây là gì rồi đúng không? Bởi vì đây là một bài tập theo nhóm và nó ghi là Choose a dish you like Là chọn một bộ món ăn mà các bạn thích Thì các bạn có thể choose whatever you like Các bạn có thể chọn bất kỳ món ăn các bạn nào thích đều được Các bạn không nhất thiết chọn theo cô là Bởi vì là cô thích ăn pizza Nên cô đã chọn pizza là món cô giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay Còn các bạn có số bạn thích ăn salad, ăn rau trộn hay là ăn khoai tây chiên chẳng hạn Hay là ăn gà rán hay là ăn thịt kho Các bạn đều có thể viết theo như thế Còn đây là ý kiến riêng của cô việc là cô thích ăn pizza nên là cô chọn pizza là món cô sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm cách chuẩn bị và những nguyên liệu của chúng rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây cô các bạn đã biết là món ăn cô chọn ngày hôm nay cô định giới thiệu cho các bạn là gì đấy ạ đó là pizza và cái món pizza này bình thường chúng ta thấy là 
chúng ta ra ngoài quán làm đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đã có thể tự làm ở nhà rồi Homemade pizza đấy ạ Pizza làm tự ở nhà chúng ta có thể Thay vì là bởi vì ở pizza ngoài quán thì chúng ta sẽ có nhiều topping hơn Nhiều kiểu kiểu cho nhiều có nhiều topping ở phía trên hơn nhưng mà chúng ta có thể làm ở nhà chúng ta có thể giảm đi rất là nhiều và cũng ta có thể làm được nó không và khá là ngon miệng nữa là cô muốn giới thiệu cho các bạn cái món pizza này mà các bạn cũng rất là dễ làm dễ tìm nguyên liệu nữa ok right. bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần công thức cũng như là nguyên liệu và cách chuẩn bị và các bước làm ra món pizza tại nhà nhá rồi đầu tiên name of the dish là tên món ăn thì mình biết ở đây là gì rồi pizza là tên pizza này Tiếp theo đó là ingredients Ở đây đó là các nguyên liệu Thì các bạn tùy theo các bạn làm độ phức tạp của các món pizza là như thế nào Các bạn nhiều muốn nhiều topping, nhiều cái nhân Thì các bạn có thể cho nhiều Còn cô sẽ chỉ là simple in the best Cô sẽ làm những cái gọi là cơ bản nhất mà thôi Ok, đây là những cái mà cô chuẩn bị khi cô làm pizza Đầu tiên mình cần nó là pizza paste Là cái đế pizza Cái này các bạn không cần thiết phải tự làm Hồi xưa là mình phải tự làm đế pizza Bằng cách là dùng bột mì, bột nọ này nhưng bây giờ các bạn có thể ra Bixi mua Bây giờ Bixi có bán để visa cho các bạn tự làm Thứ hai đó là 200 gram of cheese Là 200 gram phô mai Thứ ba đó là 2 tomatoes là hai quả cà chua Vì cô không thích ăn cà chua lắm nên là Just 2 tomatoes, hai quả cà chua Thứ là tomato sauce là sốt cà chua này Thứ tư là bacon là thịt Hoặc là các bạn không muốn dùng thịt các bạn phải dùng sausage là Xúc xích đều được rồi vừa ra chúng ta cùng nhau nói đến các nguyên liệu để làm ra món pizza tại nhà theo công thức của cô Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Preparation là các bước chuẩn bị Là cái bước để chuẩn bị trước khi vào thực hành đấy ạ Đầu tiên đó chính là slice the potatoes Là chúng ta sẽ phải thái lát cái quả cà chua ra Tiếp theo đó chính là chop the bacon Là chúng ta sẽ thái thịt ra Và nếu mà nó là sausage là gì nhỉ? Là xúc xích thì trước hết là fry them first là phải dán xúc xích lên đã Đấy là theo cô là Theo công thức của cô là cô sẽ dán xúc xích lên và sau đó cô thái xúc xích ra Còn một số bạn thì người ta sẽ để xúc xích sống mà không cần dán Còn của cô nếu theo của cô là Fry them first là cô sẽ dán xúc xích trước Tiếp theo nào Grate the cheese Ở đây đó chính là việc gì nhỉ Nạo Phô mai Rồi vừa rồi là chúng ta cùng nhau hoàn thành xong ba bước chuẩn bị để đến với Phần chính của chúng ta ngày hôm nay đó là các bước để làm ra một cái pizza tại nhà Và các bạn thấy ở đây là rất là đơn giản đúng không? Thì bây giờ chúng sẽ cùng nhau đến các bước làm pizza tại nhà nhé Rồi chúng sẽ cùng đến với phần chính nào là phần các bước thực hiện Các bước để làm một cái pizza tại nhà Ok, bước đầu tiên đó chính là spread the tomato sauce on the pizza paste Là chúng ta sẽ gì nhỉ? Phép các, phép cái gì nhỉ? Sốt cà chua lên cái đế pizza bề mặt của cái đế pizza thứ hai là sprinkle the cheese on the pizza paste sau khi phết cái sốt cà chua rồi thì công đoạn tiếp theo là chúng ta phải rắc phô mai lên cái bề mặt của cái đế pizza đấy bước tiếp thứ ba là spread the chopped bacon or sausage slide tomatoes on the top là sau khi mà chúng ta phết à sorry sau khi mà chúng ta rắc phô mai rồi thì chúng ta sẽ vẫn còn là chúng ta sẽ phải phết cái gì nữa lên nhỉ những cái miếng thịt chúng ta đã thái đây này hoặc là xúc xích này và những những lát cà chua chúng ta đã vừa thái ra lên trên bề mặt của nó bước thứ ba đó chính là pack pack the pizza in the oven for 10 minutes là sau khi đã cho hết cái topping lên bề mặt của cái pizza đấy rồi chúng ta sẽ phải nướng pizza trong lò khoảng khoảng bao nhiêu phút đây các bạn bếp nướng trong khoảng 10 phút và chúng ta sau bước thứ tư này thì là chỉ đến bước thứ năm enjoy là sau đó chúng ta đã có thể có một cái món pizza rất là ngon rồi và đây là các bước hết sức đơn giản để có thể các bạn tự làm pizza tại nhà là bằng và những nguyên liệu cô nghĩ là hết sức dễ tìm ví dụ như là để pizza bây giờ các bạn không cần thiết phải như cô vừa nói đã không cần thiết phải tự làm nữa mà chúng ta có thể mua được rồi và cái cheese ở đây phô mai ở đây cũng dễ tìm sauce nếu mà các bạn không có thịt thì các bạn có thể dùng sausage là xúc xích nó càng dễ tìm hơn nữa và nó đây là những cái công thức mà cô đã làm thử và cô thấy rất là hiệu quả và khá là nhanh nữa nên là cô mong các bạn sau bài học ngày hôm nay có thể về 
không thể là không cần thiết là làm món pizza theo công thức này của cô mà các bạn có thể làm những món ăn mà các bạn thích theo cái công thức các bạn làm ngày hôm nay và các món ăn mà các bạn khác giới thiệu trên lớp nữa rồi bây giờ chúng ta cũng, cũng đã cùng nhau hoàn thành xong bài cuối cùng của phần communication ngày hôm nay và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần tổng kết để xem được ngày hôm nay chúng ta học được cái gì và chúng ta sẽ cần chuẩn bị cái gì cho buổi sau nhé rồi, so, what have we learned today? Ngày hôm nay chúng ta học cái gì? Rất là đơn giản, ngày hôm nay chúng ta đã học là Write a simple recipe of your favorite dish Là viết một cái gì nhỏ? Công thức đơn giản thôi về một món ăn ưa thích của bạn Giống như là cô, món ăn ưa thích của cô là pizza Là bánh pizza nên là cô đã viết về cái công thức hết sức đơn giản của món ăn của cô Thực sự rất là đơn giản, chỉ có 5 bước thôi đúng không nào? Thứ hai là listen to a specific audio about pumpkin soup là chúng ta đã nghe một đoạn audio nói về món súp gì súp bí ngô ở trong đó chúng ta đã được nghe về làm để làm món súp bí ngô này chúng ta cần nguyên liệu gì này chuẩn bị ra sao là các bước thực hiện và quan trọng hơn nữa là chúng ta biết được là cái lợi ích của việc cái món ăn này như thế nào rồi đây là phần kết thúc của bài communication bài thứ tư ngày hôm nay và cô mong các bạn có thể về nhà ôn tập lại kiến thức của bài này và chuẩn bị thật tốt cho hai bài skin tiếp theo nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại của học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của về rách